আপনার প্রশ্নগুলি শুনেছি অনেক আগেই এগুলির উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করো মাত ফিকিল্লা বিল্লাহ আপনি বলেছেন যে রাসুল্লাহ আলহাসাল্লাম বলেছেন বংশ দেখে বিয়ে করতে তো আমাদের কোনটা করতে হবে বংশটাকে বাধা দিতে হবে নাকি দিনদারি তাকে এটা ছিল প্রথম প্রশ্ন দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল যে অনেকে নামের শেষে টাইটেল ব্যবহার করে নিজের বংশ পরিচয়কে যেমন তালুকদার চৌধুরী ইত্যাদি দ্বিতীয় প্রশ্ন তো এটা কদর সঠিক তারপর আপনি বলেছেন যে এটা ইংরেজদের পক্ষ থেকে দেওয়া টাইটেল নয় কি এরপর সন্দেহ করেছেন যে আল্লাহ আলম তো জানতে চেয়েছেন এই বংশীয় টাইটেল ব্যবহার করা বিষয়ে তৃতীয় প্রশ্ন ছিল পুরুষরা কি দাঁড়িয়ে পেশাব করতে পারবে কি পারবে না আলহামদুলিল্লাহ ওসলাত ওসালাম আল রসুল্লাহ নবী আনা মোহাম্মদ আলা আলহি ওসাহবি আজমাইন আমি আপনার এই প্রশ্নটাকে মডিফাই করতে চাই এবং আপনাকে পাল্টা প্রশ্ন করতে চাই যে আপনি কি কোথাও দেখেছেন যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম বংশ দেখে নির্দেশ করেছেন বিয়ে দিতে বল বিয়ে করতে বলেছেন সহমত পাবেন না বা পেয়ে থাকলে এটা ভুল অনুবাদ আসলে হাদিসটা হলো এই যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম বলেছেন তুন কাহাল মার আতলে আর বাইন চারটি গুণ দেখে মহিলাদেরকে বিয়ে সাদি করা হয় মানে এটা সামাজিক প্রথা লেমা লেহা ওয়ালে হাসা বেহা ওয়ালে জামা লেহা ওয়ালে দিন এহা ফাজ ফর বেজাতে দিন তারে বাতিয়া দাকা চারটি গুণ দেখে বিয়ে করা হয় নারীকে লেমা লেহা তার মাল দেখে ধন সম্পদ দেখে বলে হাসা বেহা বংশে মর্যাদা দেখে বলে জামা লেহা সৌন্দর্য দেখে বলে দিন হা ধর্ম দেখে মানে ধর্মটাকে শেষ পর্যায়ে নেওয়া হয়েছে এরপর রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম বলেন ফাজ ফার বেদাতি দিন তারে বাতিয়া দাকা তবে তুমি ধার্মিকা নারী নিয়ে সফল কাম হবে নতুবা তোমার হাত ধুলোই ধূষিত হোক বখার শিরবে হাদিস তো এই হাদিসই বোঝা যায় যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম এই চারটি গুণ দেখে বিয়ে করার নির্দেশ দিচ্ছেন না বরং এমনভাবে বলেছেন যে এই চারটি নির্দেশকে তিনি প্রত্যাখ্যানও করেননি আবার এটিকে মুখ্য বিষয়ে গণ্য করেননি শেষের অংশে তিনি কি বলেছেন হাদিসের শেষের অংশে বলছেন ফাজ ফারবে যাতে দিন তবে তুমি ধার্মিক নারী নিয়ে সফল কম হও তার মানে আমরা বলতে পারি যে এই চারটি গুণ যদি থাকে তো ভালো কথা রাসুল সবসময় প্রত্যাখ্যান করেননি কিন্তু বেশি প্রাধান্য দিতে বলেছেন ধার্মিক ধার্মিকতাকে অতএব ধর্মটা হলো আসল সুতরাং ধর্ম নাই কিন্তু বাকি সব রয়েছে এই নারী ফেল আনফিট রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসসালাম এই নারীকে বিয়ে করতে বলেননি বরং হাজি কি বলা হচ্ছে তারে বাতিয়া দাক ফাজ ফার বেদাস দিন তারে বাতিয়া দাক তুমি তোমার তুমি ধার্মিক নারী নিয়ে সফল কাম হও তোমাদের নিকটে কেউ আসে এমন কোন ব্যক্তি যার দিনে যা চরিত্র তোমরা পরিতুষ্ট তাহলে বিয়ে দিয়ে দাও তার সাথে একই কথা নারীদের ক্ষেত্রেও যে ধার্মিক নারী পাওয়া গেলে এই সৎচরিত্র নারী পাওয়া গেলে বিয়ে করে নিতে হবে আর বাকি গুলো থাকলে আলহামদুলিল্লাহ ভালো কথা যদি ধন সম্পদ থাকে ওই নারীর মানে বাবা ধনী থাকে পিতৃকুল ধনী থাকে ভালো কথা সৌন্দর্য থাকে ভালো কথা বংশে মজা থাকে ভালো কথা কিন্তু এগুলোই মুখ্য হওয়া উচিত নয় তো আল্লাহ রসুল সাহেব নির্দেশ দেননি বরং একটা সামাজিক অবস্থার কথা বলেছেন যে এগুলি দেখে বিয়ে করা হয় 
তো আশা করি উত্তর পেয়েছেন যে রাসুল্লাহ সাল্লামের টার্গেট হলো ধার্মিক নারী তিনি ধার্মিক নারীকে বিয়ে করতে বলেছেন সুতরাং এটাই হবে প্রাধান্য পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে এটাই হলো সব থেকে বড় মাপকাঠি আরেকটি প্রশ্ন করেছেন এটা দ্বিতীয় প্রশ্ন বলা যায় যে বংশীয় টাইটেল ব্যবহার করা কি ঠিক নামের শেষে বংশীয় টাইটেল যেমন আপনি উদাহরণ দিয়ে বলেছেন তারকদার চৌধুরী ইত্যাদি দেখেন বন এখানে ব্যাখ্যা রয়েছে যদি প্রকৃত অর্থে কোন বংশ এভাবে টাইটেল ধারণ করে থাকে বা মানুষ তাদের টাইটেল দিয়ে থাকে আর এ নামে ওই বংশ পরিচিত তাহলে অসুবিধা না আপত্তি নেই তালুকদারও থাকতে পারে চৌধুরীও থাকতে পারে আরো বিভিন্ন বংশ সৈয়দ বংশ ইত্যাদি অনেক কিছু আছে তো এগুলি থাকতে পারে বংশীয় পরিচয় হিসেবে নিছক বংশের পরিচয়ের জন্য গর্ব ফখরের জন্য নয় এটা আরব দেশে সে যুগ থেকেই চলে আসছে এখনো রয়েছে যেমন কোরাইশ কোরাইশ তো একটা বংশ রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহ সাল্লামকে সেই হিসেবে কোরাইশই বলা হয় তো উনি তো একটা বংশ দিকে নেসপাত হয়েছেন জোহানি জোহানি রয়েছে জোহানি গোত্রের দিকে নেসপাত করে বলা হয়েছে মানে ওই বংশের কোনো বড় পুরুষ ছিলেন মরব্বী তার দিকে নেসপাত করে এভাবে বংশের পরিচয় এসেছে এবং এটা অসুবিধা নেই এটা করানো ইঙ্গিত রূপান্তরিত করেছি মানে বিভিন্ন গোত্রে বিভিন্ন কবিলাই তোমাদেরকে আমি কি করেছি ভাগ ভাগ করে দিয়েছি লেতা আর যাতে করে তোমরা একে অপরকে চিনতে পারো পরস্পরকে চিনতে পারো তো বংশীয় টাইটেল এই অর্থে ব্যবহারে কোনো সমস্যা নেই ইনশাআল্লাহ এবং এরকম ভরে ভরে প্রমাণ রয়েছে আবু হর আদি আল্লাহ তালা আনহকে কি বলে দাউসি বলা হয় কবিলায় দাউসের দিকে সম্পর্কিত করে তারপর জোহানি বলা হয় তারপরে আরো বিভিন্ন এক কথায় এটা পরিচিত কথা এটা অসুবিধা নেই ইনশাআল্লাহ তবে নিছক গর্বের জন্য যেন ব্যবহার না হয় বরং শুধু বংশীয় পরিচয় এটা অসুবিধা নাই আর ওটা ভুল কথা যে ইংরেজরা এটা দিয়েছে ইংরেজরা দেয়নি এটা অতি পুরাতন এটা আরব দেশে ছিল রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহ সাল্লামের সাল্লাম যে আরব দেশে প্রেরিত হয়েছেন তাদের এটা প্রথা ছিল এবং এ প্রথাকে রোহিত করা হয়নি ইসলামে বরং রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহ সাল্লাম বলেছেন তোমরা তোমাদের নসব বংশীয় তালিকা বংশ সম্পর্কে জানো যার মাধ্যমে তোমরা আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতে পারো মানে চিনতে বলছে চিনে রাখতে বলতেছেন তো এইভাবে বংশীয় টাইটেল থাকলে চিনার সুবিধা হয় যে এটা অমুক বংশ এটা তমুক বংশ আজও আরবের লোকেরা তাদের প্রাচীনতম বংশগুলো ধরে রয়েছেন আজও জোহানি কবিরের লোক পাওয়া যায় আর্য পাওয়া যায় এমনকি কোরাইশি বংশেরও কিছু পাওয়া যায় এ সৌদি আরবে এটা আমরা আমি বুঝতে পেরেছি শেখ বিন বাজের কাছে কিছু এই কোরাইশি লোক যাদের জন্য জাকাত খা হারাম তারা ফতা চেয়েছিল যে আমরা তো নবীর বংশের আমাদের নিকট দলিল আছে তা আমরা জাকাতে টাকা খেতে পারবো কিনা তখন উনি বলেছেন না পারবে না যদি এরকমই হয় তাহলে এটা হালাল হবে না তো এ থেকে বুঝতে পারা যায় যে এই বংশগুলি এখনও আছে যদিও কোরাইশ বংশ একেবারে বিলুপ্তের পর্যায়ে নাই সেরকম কিন্তু এরপরও কিছু আছে আরব দেশে আরও বিভিন্ন যা থাকতে পারে আল্লাহ তালা আলম তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে অসুবিধা নাই বংশীয় টাইটেল ব্যবহারে তবে যেটা গর্হিত কাজ সেটা হলো এই যে স্ত্রী স্বামীর টাইটেল ব্যবহার করে যেমন যদি কেউ নিজের টাইটেলের সাথে ওই স্বামীর টাইটেল মানে চৌধুরী ব্যবহার করলো অথবা তালুকদার ব্যবহার করলো এই যেমন রকিয়া তালুকদার মানে স্বামীর টাইটেল তো এটা হলো গর্হিত কাজ স্বামীর সাথে পরিচিত হওয়া এটা হলো জাহেলিয়াত এটা হলো আরও কি বলবো পাশ্চাত্য বর্বরতা এই পাশ্চাত্যের এটা সভ্যতা যে তারা স্ত্রীদেরকে স্বামীর দিকে নিষ্পাত করে মানে পরিচয় দিয়ে থাকে আর এটা তাদের জন্য হতে পারে তারা কাফেরের গোষ্ঠী তাদের বাপের তো পরিচয় থাকে না অনেক সময় তো যা হোক এটা এটা কাফেরদের রীতিনীতি যে স্বামী স্ত্রীর স্বামীর দিকে পরিচিত হবে বিবাহের পর বা স্বামীর টাইটেলের সাথে তার টাইটেল জুড়ে দেওয়া হবে এটা নব্য জাহেরিয়াত বা বলা যায় যে পাশ্চাত্য অসভ্যদের সভ্যতার অনুসরণ এটা চলবে না 
বড় নিজের স্ত্রী স্ত্রী তার বংশ যদি কোনো টাইটেল থাকে সে সে টাইটেল ব্যবহার সে করতে পারে এবং তার পরিচয় থাকবে স্বামীর সাথে নাই বরং পিতৃ পরিচয় সে নিজের পরিচয় দিবে যেমন রায়হানা বিনতে নুরুল ইসলাম এরকম এক কথা বাপের সাথে পরিচয় থাকবে তার নাম থাকবে বাপের সাথে পরিচিত এরপরে স্বামী থাকলে স্বামীর পরিচয় পরিচয়ের প্রয়োজন হলে বলবে স্বামীর নাম অমুক কিন্তু নামের সাথে অ্যাড করে এভাবে বলা এটাই হলো গর্হিত কর্ম মানে স্বামীর দিকে নিষ্পাত করে পরিচয় রাখা এটা চলবে না ইসলাম বিরুদ্ধ কাজ আরেকটি প্রশ্ন ছিল আপনার পুরুষকে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে পারে হ্যাঁ এ বিষয়ে আমরা ব্যাখ্যা করে বলবো যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের জীবনের অধিকাংশ আমল ছিল তিনি বসে পেশাব করতেন সুতরাং বসে পেশাব করাটাই হলো উত্তম তবে দাঁড়িয়ে পেশাব করা হারাম নাজায়েজ মকর কবিরা গোনা এরকম কোনোটাই নাই বরং দাঁড়িয়ে পেশাব একদা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম করেছেন মানে বহর সেরের হাদিস বিদ্যমান তো এই হাদিসের ব্যাখ্যায় যে যাই বলুক সরল সঠিক কথা হলো এই যে এটা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম জায়েজের প্রমাণ হিসেবে করেছিলেন মানে যাতে মানুষ একেবারে না মনে করে যে না জায়েজ এটারই একটা প্রমাণ হিসেবে রসুল্লাহ সাল্লাম দাঁড়িয়ে পেশাব করেছিলেন তারপরে কথা হলো যে বসে দাঁড়িয়ে পেশাব করা নিষেধাকে মর্মে যত কিছু হাদিস আমাদের সমাজে চালু রয়েছে এই হাদিসগুলি সবগুলি জৈব জাল একমাত্র মা আসার কথা ভেত তিনি বলেছেন যে ব্যক্তি বলে যে রসুল্লাহ সাল্লাম কোনো দিন দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন তাকে বিশ্বাস করো না রাসুল সাল্লাম কোনো দিনই দাঁড়িয়ে পেশাব করেননি এটা উনি বলেছেন কিন্তু আরাক সাহাবি বাবানা দিয়েছেন যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম কিছু লোকের ডাস্টবিনের কাছে আসলেন এবং তিনি ফাবালাকান তিনি দাঁড়িয়ে পেশাব করলেন সেখানে তো এর জবাবে বলা হয় মহাদেশন কেরাম বলেছেন যে মা এসে যেটা দেখেছেন সেটা বলেছেন তিনি কোনো দিন দেখেনি রাসুল্লাহ সাল্লামকে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে তাই উনি বলেছেন কিন্তু এই সাহাবি উনি দেখেছেন তার দেখা কথাটা উনি বলেছেন তো দাঁড়িয়ে পেশাব করার সম্পর্কে দেখা যায় যে সাহাবি আলী আদিল্লাহ থেকে পাওয়া না হয়েছে তিনি দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন অনুভাই ওমর খত্তাব থেকে পাওয়া যায় আরও একাধিক সাহাবি থেকে পাওয়া যায় এই জন্য হাফিজ হাজার রহমতুল্লাহ আলহি তিনি বলেন যে সঠিক কথা হলো যে দাঁড়িয়ে পেশাব করা যায় রয়েছে মেন গাই রেখা রাহা কোনো প্রকার মাকর টাকর ছাড়াই ইজা ওমিনা রশাস পানির পেশাবের ছেটা থেকে নিরাপদ থাকতে পারলে এটা যায় রয়েছে মাকর বলে কিছু নাই এভাবে বলেছেন অথচ আমার দেশে এই বিষয়ে অনেক কুধারণা রয়েছে বাড়াবাড়ি রয়েছে এই বাড়াবাড়ির একমাত্র কারণ হলো এই জৈব জাল হাদিসগুলি তো মোট কথা দাঁড়িয়ে পেশাব করা পুরুষদের জন্য অবশ্যই বৈধ রয়েছে তবে মূল কথা ওটাই যে পেশাবের ছিটা থেকে যেন নিরাপদ থাকা যায় অনুভাবে পর্দার বিষয়টার জন্য খেয়াল থাকে তাহলে দাঁড়িয়ে পেশাব করা যায় রয়েছে কোনো কাহারা কারা হাত নাই মাকরু টাকরু নাই বরং সোজা যায় তবে বসে পেশাব করাটাই উত্তম বসে পেশাব করাটা উত্তম বা বসে পেশাব করার জায়গা পেলে সেরকম উপযুক্ত জায়গা পেলে বসে পেশাব করবে কিন্তু দাঁড়িয়ে পেশাব করা একেবারে হারাম কবিরা গোনা বা মাকর ইত্যাদির প্রমাণ মিলে না যারা বলতে চান যে দাঁড়িয়ে পেশাব করা টোটালি হারাম একেবারে হারাম তারা এই জয়ব জাল হাসান আশ্রয় নিয়েছেন হাফিজ হাজার এগুলোকে জয়ী বলেছেন আল্লাহ আসেন আলবানি রহমতুল্লাহ আলহে জয়ী বলেছেন আহমদ শাহের একজন তিনি একজন মহাদেশ তারা সবাই জয়ী বলেছেন এক কথাই দাঁড়িয়ে পেশাব করা নিষেধাজ্ঞা মর্মে রাসুল শাহ সাথে একখানা হাদিসে প্রমাণিত নয় বরং এর বিপরীতে সাহাবিদের আমল রয়েছে আর রাসুল্লাহ সাহস একদিন দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন মর্মে বখারিশের হাদিস রয়েছে হাজার আলহ নবী মোহাম্মদ আলহি ওয়াসাহ